mambo vipi karibu sana kwenye channel hii ya Tintech channel pendwa kabisa ya teknolojia hmm. okay ah uh, <coughs> kabla sijaanza hii video uh, kuna video ambayo nimefanya part 1 uh, kuna part 2 basi hii ni part 3. Hii ni video ambayo nafanya kwa ajili ya watu ambao wanataka uh, kununua mizigo, uh, kununua vitu mbalimbali mbali kutoka nchi za nje, especially sana uh, kwenye eBay au Amazon. Ah uh, uh, video hii itakuwa ni ah uh, nadhani video hii itaweza kuwasaidia watu ambao kidogo wana wasiwasi au wanashindwa kwa kuanzia lakini kama wewe ndio wa kwanza ndo, lakini kama wewe ndio kwanza unaangalia video hii hakikisha basi ndio kuangalia part 1 then uangalie part 2 afu ndio ujiangalie part 3 kwa sababu ukimiss moja kati ya hizo mbili utaweza kuchanganya vitu mwisho siku utakuja kupata uh, kupata hasara okay uh, niwakumbushe uh, part 2 uh, ilio, video iliyopita ambayo inahusu ina wagizaji wa ya mizigo online nilishia sehemu ambayo nilikuwa nikamwambia nitakuja kuelekeza jinsi gani itaweza kutoa mzigo kutoka hapa kwa mfano eBay au uh, uh, au Amazon nikinunua na jinsi gani itaweza kwenda kupeleka katika zile website ambazo niliwatajia website tatu kwamba website ambazo ni muhimu sana ambazo uh, na uzoefu nazo na nimezitumia ni tatu sawa kuna nyingine lakini nyingine ishafungwa kwa tatu kwa saa hizi ambayo ni uh, okay hii hapa ya kwanza inaitwa Viking Ship ya, ya pili ni my US na ya tatu ni Stark Stark uh, ili jina nilishindaga kusema lakini kama vile una payment kwa Star Stark okay sawa so, now sasa twende moja kwa moja ili tusipoteze muda sababu unajua video inaweza kawa ndefu okay uh, hii ni sehemu ambayo tutaenda kununua kitu sitanunua nitaonyesha tu mfano. Uh, kwa mfano sasa uh, kwanza ningeorekeza jinsi gani uh, utaweza kuchagua vitu kirahisi na kuweza yani kupata good deals. Sasa unaweza kupata maana unaweza kusema labda utakunua laptop, laptop zipo nyingi. Lakini je utapataje laptop nzuri na yenye bei rahisi na vitu kama hivyo. Kwa vyote vinapatikana kwenye hapa kwenye search result. Kwa kwa mfano uh, tununue nini okay mm. okay ngoja nilike wireless Let's keyboard okay tuseme hivyo like I don't want to shida tu okay tuchukue mfano uh, chana na simu tuje tuangalie wireless keyboard kwa mfano nataka kuchukua hiyo wireless keyboard cha kwanza kabisa mimi nitakachoenda kufanya uh, Nadhani nitakuja kutengeneza video nyingine ambayo nitakupa ushauri jinsi ya kuweza kuchagua vitu. Kwa sababu kubezi sana, uh, ninachotaka kubezi ni kwamba kutoa mzigo hapa kupeleka kule. Kwa hiyo nitafanya vitu hapa. Nadhani kuja kuweka video nyingine jinsi ambavyo vitaweza kuchagua. Kwa sasa hizi tu unaweza kuchagua kutokana na preference ambazo unazitaka. Ila nitakuja kuelekeza jinsi ya kuchagua vizuri na kununua kitu vizuri kabisa. Uh, kwa sasa hizi labda nataka wireless keyboard uh... ah, okay iwe inatokea US only sawa no inatokea iwe ina ina ship uh, location ya nataka iwe US only kwa sababu mara nyingi sana China na Hong Kong unajua quality ya vitu vyao na vitu kama hivyo okay uh, let's say labda nimeipenda okay kama kwa mfano hii hapa dola 20 inauzwa si ndio na lakini hapa kuna bids sawa ina maana hii ipo kwenye bid ipo kwenye mnada na sasa hizi kuna watu ambao ni wako tisa ambao wanafanya mnada na kusafirisha hii kwenda US pale pale ni dola 11 kwa hiyo hii sitaki okay kuna hii hapa ah hii baya tunde ene tenda na hii hapa Logitech K700 ah uh, profile bali nimeipenda hii sawa ah uh, nimesema nimeipenda ngoja ni angalie Logitech K700 wireless keyboard only. Umeambiwa wireless keyboard only. Afu kubeba umeambia excellent condition. Okay? Kwa sasa tuje kwenye kununua. Ah kwanza kabla ya kununua tufahamu uh, kitu kimoja. Section hii hapa. Kiingia section hii 
sawa unaweza kwa unatumia simu ikawa tofauti lakini hii section lazima iwepo hata kwenye simu utaikuta kwa kwa phone nikisema byte now ina maana size naenda kukubali kununua keyboard si ndio nikiad kwenye cart na iweka kwenye kikapu changu cha uh, iki hapa ambao unaona nimeweka vitu 27 kwa size uh, okay then kama nitataka kununua baadaye na vitu kama hivyo uh, make offer ina maana ina maana hii ni dola 16.95 nikisema make offer kwa mfano bado mimi make offer hapa uh, wanakwambia wewe unataka shilingi ngapi ambao ulionayo kwa hapa ni kwamba ni kitendo cha kubargain labda mimi nasema labda na dola 14 nataka labda moja sawa then nikiminya hapa offer itaenda sitaki kuminya kwa sababu huwa kikubali nitatakiwa kulipa kwa hiyo sitaki kuminya kwa size ila pia unaweza kadi message uh, kwamba kadika ha uh, na kuomba mfuko wangu mbaya mbaya kwa sasa uh, unaweza kuandika hivyo afu pap ukituma hapo offer inaenda kama atakubali basi ujue utanunua kwa dola hiyo kwa ile ambayo utakuwa umeandika ila kama atagoma atakwambia ume decline then utaamua mwenye jinsi ya kununua kama utanunua au kama utasubiri it's up to you aya uh, kingine unaweza kwa add to your watch list kwamba hauna hela size pia answer am am tofauti sana na kuweka kwenye card kama una hela size unaweza kuweka hapa baada utakuwa na unaoneshwa uh, unakumbushwa kwamba kuna ambao uliweka kwenye watch list labda inatakaribia kuisha mtu kama hivyo ah uh, okay uh, kingine hapa ni unakwambia five available five sold kwa tano zimeuzwa zibaki tano kwa unajua kabisa hapa ziko tano ukitiki wani hii ya protection plan ujue unaenda kulipia dola nane sawa kwa from square trade si zani kama ina muhimu sana kwa sisi sijawahi tumia hiyo sijui hata ina maana gani lakini haina haja wao usiweke tiki wamekwambia free delivery in three days sasa hapa ndipo panapo wachanganya wengi free delivery in three days si ndio na hapa uh, shipping hii ni shipping sawa ina maana ukinunua hii keyboard wanakusafirishia bure fast and free sawa bure wanakwambia ukinunua sasa hizi utaipata uh, alhamisi uh, tarehe 26 umeelewa hii ni location yangu sasa usione kama mimi location yangu ni hii hapa siji Orlando si uh, oh. no uh, hii ni location ya item ambayo item inatokea hii ni, ni zip code ya hiyo sehemu na hiyo sehemu ni Denver Colorado siji United States kwa hapa inaandika ships to yani hii item utakao nunua inasafirishwa kwenda United States na hapa mesha andika mba inaenda uh, nchi ya United States tu yani inasafirishwa kwenda United States peke yake na ndio maana mimi napenda sana kuselect kwamba zinazotakiwa uh, zina, kununua kitu ambacho kinatoka pale pale United States kwa hii inaenda United States peke yake kwa nitakuwa sasa tutaenda kujifunza ile kuwaje tena utaipataje kutoka Tanzania kwa sababu hii keyboard inaenda una uweza kununua ikasafirishwa kwenda United States peke yake haiwezi kwenda sehemu nyingine kwa ni jinsi gani tutajifunza jinsi gani tunaweza kuforward kutoka kwa United States kuleta Tanzania ah kingine hapa ni PayPal wamekwambia sa payment kwa mtu huyo uh, anayeuza anataka malipo kupitia chochote payment visa vivyo katika ya hivi unaweza kumlipa fresh ah uh, okay hapa returns returns hii ina maana ukinunua labda umeona hujalizika au unaona vipi mbaya mbovu siji imekujaje vibaya umeambiwa unarudisha kwa siku 30 kwa siku 30 zikipita ujue umetumia product yao labda imekuharibikia siku 30 moja hautaweza tena kurudisha kwa na ukirudisha hapa umeambiwa inakuwa ni guarantee ime, eBay money back guarantee kwa utapewa era yako utarudishiwa. Unaweza kaongea na seller kwanza kwamba je, yeah, unaweza kurudishiwa uh, pesa au unataka kusafia kutumia tena hiyo nyingine. Unaweza kwa hivyo vitu ni vya kuongea nayo. Unaweza kukontact seller kupitia eneo hili hapa. Una contact naye then utajua unafanya nini. Okay, shipping and payments. Kama nilivyo tuambia hapa shipping in description then kichagua shipping and payments. Uh, quantity unaweza kan moja kama unataka tatu then pia sio mbaya unaweza kununua tatu kwa mpigo sawa ila kama moja ship ni united states hamna sehemu hamna nchi nyingine lazima inaenda tu united states peke yake kwa hapo unaweza kujaribu kuangalia zip code ya uh, kwa mfano umeandika zip code hii hapa uh, anakuambia free shipping kwa sababu ni united states then nchi nzima ya united states utakosafishwa bure kabisa okay uh, okay bas 
kwa mfano sasa labda mimi nimenunua sawa so, nimenunua hii nimeipenda nikaingia kwenye buy it now sawa so, kumbuka kama umeshangalia part 2 tayari hapa na, na shum tayari una paypal ushafungua ushafanikiwa uh, una mbona nini yes tuseme una paypal tayari ushaunganisha kwa hapa tunaenda sasa kununua kitu kupitia ebay sawa so, hii ya ni wanaambia sijadi plan na vitu gani ah no thanks kwa mfano sasa tunaenda kununua huo mzigo ah uh, okay ah uh, 2020 All right. Ah uh, okay. Mimi tayari mimi uh, paper yangu iko on then kama unaona tayari imesha connect ko ita inaenda kutu moja kwa moja kwamba paper yako hii hapa usha connect kwa mimi ninachotakiwa kufanya nini? Confirm and pay. Kwa ninachotakiwa tu ni kuconfirm na kulipa. Bas. Nikimenya tu pap hapa kama hii tayari nayo kwenye account yangu ile ya kule benki ambayo nimeshaweka tayari ujue tayari ni nayo. Kwa hiyo <coughs> nikiminya tu hapa tayari wana charge wanasafirishia. Sasa wanakwambia ship to. Sasa ship to hapa ndo natakiwa kwenda kuwaelekeza. Naenda kuwaelekeza inakuwaje utasafirishaje mzigo wako kwenda pale Marekani then Marekani yule jamaa wa Marekani pale wale ile kampuni tufuadie kuja Tanzania kama unavyoona hii address ni address ambayo ni ya kwangu lakini iko Marekani. Yaani hapa ni address yangu kwa niaba yangu mimi na address pale Marekani ambayo mzigo wangu utatakiwa kufika kwenye address hii then address hii itanifuadia. By the way hii ni address ya Viking Ship kwa size na sababu ndo natumia mara nyingi sana. Uh, Viking Ship ndo hii ndo address yangu. Kwa kwa wewe sasa utakuwa huna address. Sasa kwa kwa tumefikia hapa uh, twende tukafungue account yetu ya moja hapo uh, account tuseme zote nitaelekeza kufungua account zote tutafungua account da, uh, katika ya hapa Starcry tutafungua hii hapa Viking Ship tutafungua na hii hapa MyUS kabla ya yote yani hii hapa ndio naanza then baada ya hii nitakushauri utumie kama umeona hii Ah, uh, siji umeona nini? Sijijua kama usako na tizo lolote, unaweza kutumia hii stack, right? Sawa. So, Nitakwambia kwa nini? Then uh, kama utashindwa kabisa, unaweza kutumia my US. Mimi zote tatu nimetumia na zote tatu by the way natumia kutokana na aina ya mzigo. Kwa mfano, nikitaka kuchafilisha vitu vyangu labda kufuata kununua laptop, nataka ninunue sim. Tunajua laptop lazima ina battery, sim lazima liwe na battery. Si ndio sim lazima iwe na battery pia. Kwa kama nataka kununua simu au laptop lazima nitumie hii vikishe kwa sababu hawa jamaa wanaruhusu kusafirisha kitu chochote chenye battery kwa vitu vitatu kwa kusafiri kwa mkupuo. Kwa mfano labda nimenunua simu, si simu ina battery, labda nimenunua na laptop, laptop ina battery na labda nimenunua nini? Siyo kitu kingine chochote chenye battery, mwisho vitatu. Then vingine hivyo visiwe na, na battery. Battery lenye aina ya wanaita LI major. Yeah. L I I O N. Li li I. Siyo wanatajaje ila inaandikwa hivyo. Kwa kitu chochote kinya battery ambayo ina lai haina e basi wanakulimit vitu vitatu. Tukija hapa bwana wazee wa our stack right hawakuruhusu kabisa kusafisha kitu chochote kinya battery. Kwa hiyo laptop kama utaangiza laptop ukila hata huko ujue laptop yako itasafirishwa battery itatolewa kama likiwa landani ndo basi tena ina maana utabidi urudishe tena mzigo kule uanze shughuli nyingine gharama nyingine kwa na kusisitiza, na kusisitiza kama utatumia hawa hakikisha utatumia hawa lakini hautatumia kitu hiyo ambacho kinatumia battery sawa a uh, tujia stack nani my us my us hawa ni very very fast yani kati ya ambao wanasafirisha kwa haraka sana ni hii kampuni sawa ni kampuni safisha haraka sana lakini shida iko wapi? Shida hiko moja. Kwa mfano labda twende kwa mfano uh, okay. Uh, shipping calculator uh, service. Oh, hawajiandika okay. Ah. Uh, uh, kwa mfano, ah uh, our our our, our wanatumia kukusafirishia wewe mizigo yako. Wanatumia wanatumia posta. Umeelewa? posta ya kule huduma yao inaitwa USPS US United States Postal Service si ndio ambao kidogo gharama zao ziko cheap umeelewa sio kidogo sana tu ziko cheap hawa pia wanatumia posta pia 
lakini pia wanatumia posta, FedEx ya na DHL, si ndio? Na hawa pia wanatumia posta, FedEx, DHL. Lakini hawa wanatumia FedEx, DHL, hamna posta. Shida ni kwamba hawa 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 uh, ma US ukitumia FedEx au kutumia DHL, jua hapo hapa mzigo huko, mzigo wako utaenda kufuata pale airport kwa sababu pale airport bwana unazuia kuna TBS kuna vitu kibao vingi sana vya kufanya. Kwa ukienda pale ujue utaenda kutoa hela za kutosha tu. Na sio kwamba ni, ni mbaya. Wako ala yani hao wakiagiza mzigo wako mzigo wako unafika stadi ya siku 4 nadhani. Siku ya kwanza pia tatu nne mzigo umefika. Unaona? Lakini sasa shida ni kwamba ukishafika pale airport kuna vitu vingi sana na kuna gharama nyingi sana ambazo zitakugaribu uli PS, UTBS, Wende, sijisem gani, umlipe karani, nini nani sijui wakala sijui ambaye atakutolea mzigo na vitu kama hivyo sababu haruhusu kuingia ndani. Ah, uh, process ni nyingi unless unless unataka kununua kitu ambacho unajua umegaramia sana, then tumia hii. Kama unajua umenunua kitu cha gharama sana, kwa mfano, uh, TV. Uh, Nitakuonyesha hapa, nadhani kwenye history. Mimi nilitumia mara mara moja. Sawa, nilitumia hii. Ngoja nikuonyeshe gharama zake sasa. <laughs> nilitumia mara moja na niliagiza TV ilikuwa mwaka mwaka 2017 nadhani. Kwa mfano, uh, umeona sasa hii hapa ilikuwa ni mwezo kwanza 2017 ndio nilinunua TV yangu ambayo nililipia dola 337 kwa ajili ya usafiri. Lakini pia kabla ya hii ilitakiwa nilipia dola 400 sawa lakini nikaomba request ambayo inaitwa adjustment money order eh, s wait ya, ya, kwa ajili ya kupunguza ule uzito kwa wana wanachofanya wanaichukua ile box wanaliwekea box wanaolijua wao wanali, ambao litakuwa litafit na litapungua uzito uh, litapungua uh, nafasi na uzito ndani kitu kama hicho ambayo gharama yake utalipia dola bana saba sawa kwa ulikuwa dola hii hapa jumlisha dola hii ambayo unakuja kupata dola hii. Najua unaweza sasa sasa kwa nini usafisha itakuwa bei? No, ile TV wakati nimenunua hapa ilikuwa inauza kama shilingi milioni tatu kama na laki nne, milioni tatu kwa gharama zote mpaka ikafika ilikuwa nilitumia kama shilingi milioni moja na laki tano Kwa milioni moja na laki tano nzima nilisave. Kwa sio mbaya. Okay? Kwa hii ni kama laki sita na kitu hivi. Ah uh, okay, tuseme ni laki saba Si ndio? na TV ile nilikuwa nanunua dola 300 na kitu hivi. Kama hivyo hivyo ngapi sijui. Kulikuwa kuna magalama magalama mengine za pale ambayo tuliangaika ngaika hapa na pale. Yeah. Okay. Ah, stack rate hapa. Ah, okay. Tufungua tab nyingine hapa nifungue kisha. Okay. Let's say labda wewe ndo mpya sasa unataka kwenda kujiunga. Kwa hiyo utaenda kwenye ku sign up hapa. Hapo utaandika email yako labda fulani fulani Juma 4 ID 4 ID at gmail.com. Ndio com labda si password utaandika unataka. Una watakupa maelekezo kwamba uh, password utaandika Marekezo, kuna maelekezo ya password ya pasuwedi ya pasuwedi ya kisha tunandika pasuwedi ya mbo utaikumbuka na lakini iwe strong Kwa pasuwedi utaandika hapa, utailudia tena pasuwedi Utaandika jina la kwanza, utaandika jina la pili uh, Ok, utachagua jinsia, kama ni mwanaume, kama ni mwanamke, kama utaki kusema jinsia pia siyo mbae unanza kandika hapa Company, haina ulazima, uh, hauna kampuni Address line unanza kandika, unanza kandika hapa labla Ubungo Sawa Ubungo labla Bungo Bungo gani uh, Ok Habla ungo, bungo maji ha, Bungo maji Habla 1,2,3,4 Aijalishi sana iskupe shida Bungo maji 1,2,3,4 Ini address ya mbao utakona issue Kwa ni muhimu sana Sio kwa mba mzigo utakuja ukulazimu mzigo ufate posta Kwa hata ukiandika hapa mzigo wezi kufata Sao kwa hata ukiandika Sora tu andika tu sehemu mbona naishi jina lifahamika kama naishi Mwenge kama naishi Kinondoni Mbagala ni wewe. So address line tu hiya hiyo lazima ni optional. Select country, select country utaandika nchi yako. Kama una kama Mozambique utaandika Mozambique au South Africa ni wewe mwenyewe ida. Nchi uh, city unafahamu kabisa Dar es Salaam. Uh, kama una kama Mwanza utaandika Mwanza, Kigoma ni wewe mwenyewe. Sawa? So, kama una kama Kigoma jiandae kusafiri kwenda posta kwa kwa kufuatilia mzigo wako si ndio 
Uh, namba ya simu utaandika kama kawaida uh, uh, 255 uh, sasa tutaandika namba ya simu lazima uandike na 255 hapa sasa kwenye refer code okay hii ukiambiwa hivi wewe tu andika ya understand kwa sababu unajua nami na mtu mwana muda kwenda kusoma privacy policy za wale vitu kama hivyo kama una muda uweze kwenda kusoma hapa sasa kwenye refer code kwenye refer code mimi na account sawa so, na account ya Starcrate tayari lakini sasa nataka niwape uh, niwape chance kwa mfano ukiandika refer code inayotoka kwangu hapa mimi nitapata punguzo na wewe utapata punguzo kwa hiyo ukienda kuagiza mzigo wako wa kwanza kutoka eBay ukaja hapa utapunguziwa uh, gharama ya dola kumi kwa mara ya kwanza kabisa yani dola kumi utapunguziwa pa kwa kama mzigo wako kusafisha kutoka hapa kwenye uh, kampuni hii kodi ya Tanzania ni dola labda wamekuchaji labda dola 40 utapata punguzo la dola 10 kwa utalipa dola 30. Kwa kama utataka kutumia refer code, muhimu sana refer code uh, ya kwangu ni ya pa Okay. Ya kwangu ni hii hapa 78 system kitu kama hicho. 78660. Nitafundisha jinsi ambavyo nayo unaweza katika ukapata refer code na kuweza kuwakaribisha watu wajiunge ili nayo uweze kupata huo na uh, ili nayo uweze kupata hizo punguzo uh, mbalimbali. Kwa hiyo kama unataka tumia kwangu tumia hii hapa. Ukitumia hii hapa and uh, utapata punguzo la dola 10 simple kabisa kama mzigo unasafisha dola kumi basi utasafisha bure si ndio kutoka America kuja Tanzania haya kwa hapa utatiki yes uh, okay na hapa utatiki accept then uta pa, register ukisha register mimi sita register kweli sasa hizi kwa sababu kwa sababu tayari na account kwa tuashum tayari nisha register basi umesha register hapo utakutumia email u verify account yako na vitu kama hivyo kwa ukisha register account yako itakuwa kama hivi sawa kama ile mambo yaiona hivi ndio ukisha register ndio utakuwa hivi sasa ah uh, hii ni dashboard sawa ngoja ifunguke hapa pia hii page inaweza kufunguka kwenye simu usijali mimi natumia kompyuta lakini hata kwenye simu pia kila kitu unachokiona hapa kinaweza kuonekana kwenye simu sawa ah uh, okay <coughs> okay ah uh, ukisha ukisha register huku si ndio utapewa account maalum sawa kwa sababu jina lako liliandika kila kitu pale utapewa account maalum ambayo itakuwa ni address yako ya United States kwa hapa tuna wanashum kwamba hapa ndo kwako sasa mzigo ukija unahamia unafikia kwenye address yako hii hapa ambayo iko United States na hii address ina maana ndo ofisi yao ya hii kampuni ya Starcry sawa kwa unaichukua kama ilivyo sawa address line address line 1 ni hii hapa address line 2 ni hakikisho unajaza kama ilivyo usikosee hata kidogo usije ukapeleka mzigo wako wa urusi mwisho wa siku sawa <laughs> kwa usikosee address line 2 unaandika kama ilivyo uh, iyo sawa address line 1 unaandika na hivi neno unit usiache address line 1 iyo hivyo 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 kila kitu sawa city state zip code kwa city ni nashua state ni news hem, ni H, nh na ni kifupi nadhani cha nh ah, okay nh nashua new new hemisphere kitu kama new hemisphere sijui eh, new hemisphere ham ham share sijui sawa so, huu ni mji wa nashua ambao uko sehemu hii hapa sawa so, kwa hichi ni kifupi chake tutana na jinsi ambavyo tutaweza kujaza kule sawa kuta kama ni nh ni kifupi cha hiyo uh, state sawa na hii zip code ni hakikisha usikosee zip code usikosee zip code muhimu sana na namba wanakupa namba yao ma hiyo namba ambayo itakuwa ni manager ambaye atakuwa manage ambaye atakuwa na manager account yako kwa kama atataka kupiga watampigia huyu atakuwa anatoa maelekezo in case of anything sawa kwa hii ndio loka namba yako na hii loka namba yako ndio ile ile refer code kwa wewe ukipata hii unaweza kumpa na rafiki yako pia akitaka kuagiza atumie refer code ili nayo upate punguzo na yeye apate punguzo kama unavyoona mimi hapa uh, kuna baadhi ya watu ambao niliwa refer uh, nadhani kutoka kwenye blog yangu uh, okay uh, blog yangu hii hapa ndio refer watu kadhaa kadhaa na wakajiunga kwa nina punguzo la dola 30 mpaka size umeona anakuambia 10 for 10 refer program kwa naye hapa na tis 10 na mimi kwa hapa watu watatu nipata punguza dola 30 very very good ni sasa ngoja nikwambia uh, nimesahau kukuambia kitu kimoja 
faida ya moja wapo pia ya hizi uh, kampuni za kuforward ni kwamba unaweza kuagiza mzigo mzigo wa kwanza, mzigo wa pili, mzigo wa tatu, wa nne, wa tano hata iwe 20. Yote ukiagiza wanakufungia ndani ya package moja. Sawa. Kwa katika kufunga zile wanakuchaji kila kila mzigo kufunga na kuna kitu kinaitwa insurance. Sawa. Kwa mfano mzigo wako labda kila kampuni inachaji kivi yake. Kwa kwa hii nadhani inachaji dola dola moja, dola mbili nadhani au dola moja nukta tano kwa insurance ya mzigo wa dola mia kwa mzigo kama uh, mzigo wako labda jumla gharama ya mzigo wako wote gharama yake labda kama ni dola tatu yani mzigo umeleta let's say umenua simu laptop labda na na labda ipad si ndio laptop labda ina dola ina muuzo umenua labda dola mbili simu umenua dola mia labda ipad umenua dola mbili kwa jumla dola tano kwa kila dola mia, unalipia dola moja nukta tano au dola mbili. Mimi kile kwa kutangalia mbele. Kwa kila dola mia, usichanganye kila dola mia, unalipia dola moja nukta tano kwa ajili ya insurance. Kwa insurance dola moja nukta tano inasimamia ile dola mia. Kwa ukitaka ukitaka wewe mzigo wako labda una una gharama ya dola mia tano Ulipia wote dola mia tano na maana utalipia kwa kila mzigo dola moja nukta tano mara tano ambayo itakuwa dola ngapi? sasa 8 kitu kama hicho. Kwa dola 8 ambayo itakuwa dola 8 kwa ajili ya mzigo wa dola 100. Kwa mimi sikuwa na mimi sometime unajua ah nasema okay sina hiyo hela. Kwa hiyo nisafishe hivyo. Lakini ni muhimu sana kuwa na issue kufanya kuselect insurance, ni muhimu sana kuweka insurance, muhimu sana. Kama unavyoona hapa pia huu mzigo siku sikuweka insurance yote. Unless labda ninaona huu mzigo huu naweza kaupoteza. Then huaga na kaka insurance. Ah uh, okay. Ah uh, bwana yote hii yote hii yote hii sijawahi weka insurance by the way sijawahi weka kwa insurance ukiweka ni maana mzigo wako ukipotea au umepata ajali au umefanya nini ile insurance inafanya kazi kama ulipia uh, uh, mzigo wako labda una thamani ya dola moja ulipia <coughs> insurance unarudishiwa ile hela yote yote unarudishiwa maana la yake hiyo lakini kama we ni kigungu kama mimi okay sio mbaya unaweza ukaskip insurance na mzigo utaupata by the way nadhani mzigo utaupata tu na pia kuna storage fee kuna mambo mengi kweli ndio kwanza tuko star cry mtakao maelewa uh, pia kuna hii storage fee uh, storage fee kwa kampuni ya star cry ni kuwa wanachaji dola mbili kwa storage fee lakini mpaka mzigo wako ukae kwa siku 45 siku 45 zimefika kwa mfano labda nimenua mzigo kutoka eBay nikauleta hapa nikawa sina hela kutoa hapa kuleta kutoa hapa uh, Starcry kuleta Tanzania kwa mzigo kutoka unimekewa hapo hapo wanakutunzia mzigo kwa siku 45 bure zikifika wanaanza kukuchaji kwa siku dola uh, dola mbili kitu kama hicho kama sikosei dola mbili uh, sio kubwa sana uh, turudi sasa kwenye eBay ili ni swachanganye uh, na kuja kusema labla si nimeshapewa hii hapa address yangu ya US kwa hii inabidi niende eBay nikaiweke ili nikiagiza kitu eBay kiletwe huku kupitia address hii container zangu kwenye eBay uh, okay tuseme kabla ya kucheck out ili nikaweke ile address sasa ni check out kwanza tutakuja kwenye kucheck out hapa uh, okay ni eBay ni hapo ina maana hapa tayari na kila kitu kila kitu ninacho okay nitaenda kwenye hapa my eBay Yeah. Tena kwenye my eBay then uh, nitaenda kwenye okay. Uo tena kwenye hapa account. Sawa. So, kwenye account hapa. Tena kwenye account hapa. Um Kuna sehemu ya address hii hapa addresses unaona hii sehemu hii 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 ni kwenye computer na by the way nakushauri utumie kwenye computer kwa ajili ya kuadi address ili usijichanganye kwa sababu inachanganya sana kwenye simu kwa utumia computer kuja kuadi address unaweza kaenda kama una computer enda hata kef pale login enda kama hapo ulipopelekezwa nenda hii sehemu ya address addresses ili kija sasa una add address yako ile ambayo umeshaifungulia account kutoka labda Starcry si ndio tayari tuna tunayo hapa si ndio okay twende hapa sasa mimi kwa kuwa nayo wananiambia view ship ship yawe kama huna watakwambia add new hapa. Kwa mimi nitachofanya nitaingia kwenye kuchange primary no. 
okay registration your main contact information okay Tab view all hii nione kama naweza ku kuadi na mimi nyingine ndio ina zile zopo oh come on okay nabii ni login upya then inter login upya no problem oh maybe later mwana hizi ni address zangu hizi ni address mbalimbali ambazo uh, kwa mfano hii hapa ni hii ni ya Starcry hii hapa ni ya Sarasota nadhani ni ile ya my US Sarasota hii ni ya hii Sarasota hii uh, Sarasota Florida uh, ni ya my US na hii hapa mbona na zote tatu na hii hapa ni nadhani ya wapi hapo hiyo uh, ya hiyo vacancy ship. Kwa kwa size let's say labda nataka ku add account ya nataka ni add sasa address. Kwa wewe kwa kuwa ni mara ya kwanza hautakuwa na hizo options sababu wewe hauna. Kwa utafanya kuweka kufanya add itakuja tu hapa add address. Kwa uta add mimi na mimi add another address. Sawa? So, country. Kwa kuwa huu mzigo unaenda pale ile address ni United States. Hakikisha unaangalia kabisa ni nchi gani United States kwa jina kama lilivyo hapa ndio naenda kulicopy kama lilivyo kwa jina street address mbona street address 2 tunaenda kuangalia hapa address line street address ndio hiyo line line 1 na hiyo line 2 kwa address hapa ni 400 na copy hapa 472 hiyo ndio naenda kujaza hapa address 1 sawa then naenda kujaza na address 2 ni hapa address 2 tajaza hapa sawa uh, city sio dar es salaam come on tunaenda kuangalia hapa okay <coughs> city ni nashua state ni any new new hem new new any h na zip code ni hiyo kwao nitaandika hapa nashua city ni nashua kama utakuwa na struggle basi nayo utaandika nashua sawa state ni any h sawa so, au unaweza kuandika jina kubwa jina kiurefu sawa so, okay haya majina lazima kidogo ya google majina ya magumu kidogo ni hii hapa okay nita copy namba nje ni paste hapa state hii hapa zip code zip code zip code zip code hii hapa pap tukuje kwa hadi hapa ah sio hii nita hadi hapa pap ndio na namba ya simu nitaandika namba yao sawa so, hakikisha una select nchi ya nchi yao ya United States sawa so, then utaandika namba yao ya hapa plus 1 huko nakupa hii hapa namba ya simu <coughs> hii hapa sawa so, kila mtu kana namba yake then utaandika hapo ukishaandika hapo unaandika sasa unaweza kuandika save unaona tiki hapa save as my primary kio my primary maana kila mzigo utakao nunua utakuwa unaenda kwenye account hii sawa so, kama utaadi address nyingine pia ukisave my primary ina maana ita change kutoka hii kwenda hiyo nyingine ambayo utakuwa umeiadi kwa utakuja ku save sasa <coughs> mimi tayari uh, nayo let's say uh, ndo ipo kwa hiyo ndo hii hapa edit no sio hii sio hii okay express lane okay haipo sikuweka eh hey, no 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 yenye ya yenye yeah, yeah. mbona mimi yangu nimeshajaza hivyo namba simu hiyo walionipa siji namba hiyo kila kitu nimejaza hapo vizuri kabisa clean na mimi ni labda nitaka kuweka my primary naweza ka save my primary lakini kwa sasa hizi Uh, primary ni ipi? primary ni hii hapa ndio maana wana wanaambia ni make primary au hii kwa hii hapa ndio natumia kwa size kwa sababu <coughs> kidogo nimekuwa nikinua vitu vina bet kwa hii hapa ni ya ni ya vacancy ship ambayo nataka kuelekeza pia jinsi kufungua kwa kwa size primary ni ukitaka primary iwe nyingine then weka primary au iwe huko chini then utaka primary si ndio sasa umesha hadi hapo tayari kisha kwa successful then tunarudi kwenye sehemu yetu ya kununua kwa umesha nunua ndio baki na kukubishi kidogo tu kama sawa. Kwa hapa tayari tumesha add. Huku account yetu iko sawa sawa kabisa, si ndio? Na huku uh, ndio naenda sana kununua labda hiyo keyboard. Kwa naenda kwenye buy now. No thanks. 
hii inaweza sikutokea kwako inaweza kanitokea kwangu tu mimi hawe kitokea wewe mimi tunao thank you sana masuala yao ya kutokea vitu vya ajabu ajabu okay kwa 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 umesha ukiselect make primary pale kwa itakuja automatically address yako hapa kwa cha kufanya utahakikisha je kila kitu iko sawa na address yako ya huku kwa utaangalia na huku labda zinalingana okay zinalingana then utakachofanya ila umeshaweka kwenye PayPal ila umeshaweka kwenye PayPal unakuja una confirm pap ukimenya confirm and pay inazunguka na jicharge then you are done umesha repair hapo kama hauna PayPal unaweza kaingiza hapa visa na ile kama unayo ile kadi niwe elekeza kadi ya benki ya ABC unajaza hapa kadi namba ina expire lini security code yake ukishamaliza hapo confirm and pay pap wanakuchaji kupitia hiyo kadi namba ila ni washauri mtumie PayPal kwa sababu hackers ni wako wengi sana sawa so, Ah, video itakuwa ni ndefu sana tumaini ah, ni ndefu kwa sababu ah, paka maji yameisha itakuwa ndefu lakini sababu itakusaidia